Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous êtes nouveau ici, moi c'est Audrey. Puis aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bien spéciale dans laquelle je vais tester plein de produits, de snacks un peu insolites ou exotiques. Des choses qu'on peut pas retrouver au Québec habituellement. Fait que je suis un peu excitée, pour vrai. En fait, c'est l'équipe de Oh Sweets qui m'a gentiment envoyé une énorme boîte à snacks. Pour vrai, c'est du lourd, comme on dit. C'est bien, bien lourd, bien costaud. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Je vous explique rapidement, mais je pense que vous devez un peu comprendre le concept par déduction. Dans le fond, c'est une gang de gourmands qui se sont mis ensemble pour créer cette entreprise-là de livraison de boîtes de snacks un peu rares. Tu sais, les trucs vraiment trendy qu'on voit sur TikTok, qu'on voit sur les médias sociaux, mais qu'on sait pas trop où se procurer. Ils rassemblent ça dans une boîte qu'on peut se faire livrer à la maison. Ça tourne surtout autour des bonbons, des chips, des sucreries, ces choses-là. Si vous voyez, regardez en bas, c'est que je lis un petit peu le message qu'ils m'ont envoyé sur mon téléphone en même temps. Personnellement, ils m'ont envoyé la boîte Chouchou, qui est un mélange de snacks rares et exotiques. Puis bientôt, ils sont en train de travailler là-dessus, ils vont lancer des boîtes thématique, par exemple thématique surette si t'aimes vraiment ce qui est acidulé, thématique pickle, puis même une boîte rétro avec des snacks qu'on avait dans les années 90 quand on était petit. Si vous êtes de ma génération, ça fit vraiment avec le chandail que je porte en ce moment. En plus, j'ai vraiment hâte de découvrir cette boîte-là personnellement. Bref, pour résumer, au Sweet, c'est une compagnie entièrement québécoise, mais les bonbons, les produits qui se trouvent dans les boîtes ne sont pas d'ici parce que ce sont des produits qui se retrouvent pas ici d'habitude. Très cool concept, merci beaucoup à eux de m'avoir envoyé cette boîte pour qu'on puisse faire le test ensemble. D'ailleurs, j'ai reçu les produits gratuitement, mais je suis pas payée. C'est pas une pub en soi. Dernière petite info rapidement, si jamais vous avez envie de tester par vous-même, en ce moment, la livraison est gratuite, puis je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos pour aller les suivre sur les médias sociaux, pour aller voir leur site web et tout ça. Je pense que ça fait le tour. Maintenant, on peut enfin ouvrir la boîte. Hi, let's go! On peut l'ouvrir. Donc, ça vient avec un petit carton, avec leurs informations ou les rejoindre sur les médias sociaux et tout ça. Et c'est tout bien emballé avec du papier bulle. Excusez, c'est trop tentant, avouez qu'on faisait tout ça quand on était petit. Il y a comme tellement d'affaires que je sais pas par où commencer, honnêtement. Je pense que le premier truc qui me saute aux yeux, c'est ces deux items-là, à saveur de céréales Fruit Loops. Fait que je pense qu'on pourrait commencer par ça pour comparer les deux. Premièrement, on a officiellement là, de la marque Fruit Loops des petits gummies, des petits jujubes qui sont censés goûter comme les céréales. Puis on a aussi une Kit Kat qui est pas officiellement, je pense, faite avec des Fruit Loops parce qu'il n'y a pas le nom de la marque dessus, mais tu sais, c'est écrit Fruity Cereal. On s'entend que c'est la même affaire, juste qu'ils n'ont pas officiellement les droits, probablement. Allons-y pour les petits jujubes. Mmh, ça sent exactement comme dans mon enfance quand j'ouvrais une boîte de Fruit Loops. <rire> Honnêtement, ça fait quand même des années que j'ai pas mangé ça, là. C'est pas tant dans mes habitudes. Le bruit de bouche, les amis. Si vous détestez ce son, ça risque d'être assez atroce dans cette vidéo. Très agréable, bonne texture, assez moelleux, puis ça goûte exactement comme les céréales Fruit Loops, c'est malade. Je vais tester une deuxième couleur juste pour voir si ça change quelque chose. Pas tant, c'est pas vraiment marqué comme différence. Pour vrai, si je me contrôlais pas, je continuerais d'en manger quelques-uns, mais j'ai tellement d'autres affaires à goûter que je peux pas, je peux juste pas. Ça, c'est définitivement dans la pile du oui. Je sais pas si je devrais donner des notes, genre des étoiles ou quelque chose. Un peu comme le compte Bouflouche par deux filles ordinaires, me fait penser à ça aujourd'hui. Pour vrai, un bon 4.5, là, ça frôle la perfection, c'est vraiment Bon. Évidemment, faut aimer ces céréales-là. Là. Si t'aimes pas, achète pas ça, mais c'est très bon. La Kit Kat maintenant, oh my god! Ça aussi, c'est clair que ça peut pas être mauvais en fait. Là. Ça sent extrêmement sucré, mais ça sent pas pareil comme les céréales euh, en jujube. Je veux pas être controversée ici, fait que je vais manger la Kit Kat de façon traditionnelle, c'est-à-dire un petit bâtonnet à la fois, parce que ceux qui croquent de même littéralement dedans, c'est. Je pense que ça devrait être considéré un crime, là. Que c'est ça? <rire> ok, c'est parti. C'est bon, mais ça goûte pas du tout les Fruit Loops. Personnellement, je trouve que ça goûte exactement comme les petites gaufrettes là, qui venaient en trois couleurs, genre rose, beige, brune. C'est bon, mais c'est pas révolutionnaire. Ça goûte pas tant ce à quoi je m'attendais. Ça va être 4, c'est trop généreux. 3.5, mettons. Je sens que mon verre d'eau sera fort apprécié aujourd'hui. On va continuer avec du salé, tiens, pour alterner un peu. Il y avait un petit sac de chips, des rap snacks. Je sais pas si c'est supposé être quelqu'un de connu, vraiment navré, mais je n'écoute pas vraiment de rap et je ne connais pas trop les rappeurs. Bref, si vous connaissez Lil Baby, ben laissez-le moi savoir en commentaire. Mais c'est des chips sel et vinaigre, barbecue, oignon, ail et plus quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ok, all-in flavor, un peu comme les all dress. Je pense pas que nos chips all dress du Québec sont connu ailleurs. Je pense pas que c'est une sorte répandue dans les autres pays. Ah ouais, ça goûte exactement comme les chips en dress. Ça sent, je veux dire, j'ai pas goûté encore. Ouh! Ouh! 
De prime abord, ça sentait exactement comme les fameuses chips que je disais, mais le goût est un peu plus prononcé. Je sais pas c'est quoi qui ressort le plus. L'ail, peut-être, il y a quelque chose de plus prononcé que ce à quoi je m'attendais. Mais ça va. Je suis pas fan d'oignons dans la vie. Ceux qui me connaissent bien savent que c'est probablement l'aliment que je déteste le plus au monde. C'est peut-être le goût d'oignon, le goût d'ail qui ressort un peu plus que d'habitude, mais sinon, ça goûte vraiment les chips en dress pour les Québécois. C'est peut-être pas aussi spécial que je pensais, mais tu sais, c'est pas mauvais parce que j'aime ça d'habitude, cette sorte-là. Trop de choix, je sais pas quoi prendre. On va y aller avec les Skittles. Ça m'inspirait. En toute franchise, je ne sais aucunement ce que c'est supposé goûter. Je sais pas si c'est en quelle langue. Peut-être en japonais ou une langue asiatique, du moins, que je ne sais pas lire du tout. Donc, euh, c'est rarement mauvais des Skittles. Fait que ça va souvent être bien bon. Ouf! Alors pour vrai, là, je sens que mon niveau de salive va être particulièrement élevé dans cette vidéo. Ça me rappelle l'odeur de quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ah, oh, peut-être le litchi, genre des fruits exotiques, là. Il y a pas vraiment d'indice sur le sac non plus, hein. C'est juste un arc-en-ciel puis des petites fleurs. Fait que <rire> ça sent un mélange de gomme balloon, de litchi, fruité, sucré. Quelques couleurs différentes. On est dans le pastel, hein. Ça fait un peu coco de Pâques, ces couleurs. Bon, on va y aller quelques-uns à fois, tiens. C'est cool, c'est pas mauvais. Ça a vraiment la texture habituelle des skittles celle qu'on connaît, mais ça a pas le goût des Skittles traditionnels avec le sac rouge, là, ça goûte un peu différent. Je sais pas si je vais vraiment donner des notes tout au long, finalement, parce qu'on dirait que je suis pas bien bonne là-dedans. C'était correct, c'était pas mon préféré à date, je préférais les Fruit Loops, donc euh, 4, je pense, je dirais pour 4. Dites salut aux petits visiteurs qui voulaient dire coucou, non, tu peux pas goûter, toi. Mmh. Oh, je pense que j'ai vraiment le goût d'y aller pour le Reese ensuite. Mmh. Big Cup, donc il est supposé être plus gros et il y a des pretzels dedans. On dirait que je peux déjà prédire que je vais sûrement donner 5 sur 5 parce que j'aime vraiment les Reese à la base, les mélanges de beurre de pinot de chocolat, j'adore. Puis j'aime bien les prédiles, fait que je vois pas comment ça peut être mauvais les deux ensemble, honnêtement. Pas obligé de te laver les fesses dans ma vidéo, là. Bye bye, bye bye, merci. Oh my god, désolé si ça vous ouvre l'appétit. J'espère que vous avez un petit snack vous aussi de votre côté. <rire> la première bouchée goûte le Reese normal. Je crois pas qu'il y a des morceaux de prédiles partout dedans, fait que j'en ai peut-être juste pas pogné. Mm. Là, on entend le crunch. <rire> Honnêtement, ça fait comme juste un petit croustillant de plus, mais le goût est pas différent d'un Reese normal. En tout cas, je remarque pas. 5 sur 5, pareil, là, parce que j'aime les Reese déjà de base. Pensez-vous que j'aimerais me réorienter comme critique culinaire? Ça, écoutez, ça se partage pas, là. Il y en avait juste un. J'ai pas le choix de le finir, malheureusement. Hey, le petit voleur en arrière! Non! Ok, après le sucré salé du Reese, je vais y aller pour du sur pour faire un peu de différent. C'est un produit que je connais pas du tout, Lucas Salsaghetti. Comme des genres de spaghettis, des genres de pâtes en jujube qui sont supposés goûter la pomme verte acidulée. Oh, ça sent comme bon pas bon en même temps, je sais pas comment le dire. Vraiment la pomme verte chimique, là, pas la réelle pomme verte, mais c'est intensément chimique. Ça a quand même une forme particulière, on s'entend, c'est vrai que ça ressemble un peu à des spaghettis verts. Là. Ça va, c'est pas mauvais pis c'est vraiment pas si sûr que ça. J'avais peur que ce soit le genre de bonbon qui te fait grimacer là, tellement c'est acide. Honnêtement, non, c'est juste légèrement surette, là, vraiment normal. Je dirais 3 étoiles, je pense que j'aurais donné plus si c'était encore plus surette que ça, je m'attendais à plus. Pour faire changement, on pourrait y aller avec quelque chose à boire maintenant. J'ai reçu aussi dans la boîte un Fanta à saveur fruit du dragon. Je vais peut-être vous décevoir, là, mais je sais déjà que je vais pas aimer parce que je n'aime pas les boissons gazeuses, je n'aime pas le pétillant dans la vie. Je vais quand même me prêter au jeu parce que je suis curieuse de voir si ça va vraiment goûter le fruit du dragon, ça va goûter quoi, mais comme le pétillant, je suis pas capable, <rire> désolée. En plus, c'est un peu un jeu dangereux, hein, si jamais ça s'est fait beaucoup euh, brasser dans le transport, ça peut tout m'éclater dessus, je suis genre dans mon lit, je suis pas euh, au-dessus d'un lavabo, je vais lentement, j'ai peur. <rire> Ok, tout va bien, tout est sous contrôle. Hum, mmh, ça sent vraiment bon, honnêtement. Tiens, je vous transmets l'odeur. Ah non, c'est vrai, on peut pas faire ça. Agréablement surprise de l'odeur. Maintenant, voyons voir si c'est trop pétillant pour moi. Hum, mmh, c'est vraiment pas mauvais. C'est moins pire que je m'attendais. Ça goûte quoi, hein, d'habitude, du Fanta normal qui est pas au fruit du dragon? On dirait que je sais même pas si tu à l'orange, si tu genre de l'orangeade. Comme je vous disais, je bois pas de boisson gazeuse, fait que je sais même pas. <rire> je m'en souviens plus. C'est sûr que le petit effet de bulle, euh, c'est pas ce que je préfère, mais le goût est vraiment bon, honnêtement. C'est sûr que s'il était froid, ça serait encore meilleur, là, parce que comme il vient direct de la boîte, je l'avais pas mis au frigo. Même à ça, le goût est très bon. Bon, je vais le mettre de côté pour continuer euh, tout en mangeant. Bon, là, le chat, il m'embête un peu, je vais aller lui ouvrir la porte, je reviens. Vous partez pas, hein? Vous restez là? Euh, oui, Gilbert, je sais. 
Prochain produit, je vais y aller avec des Nerds Gummy Cluster. J'aimais bien les bonbons Nerds quand j'étais petite, là, les petites boîtes cartonnées avec deux couleurs. Ça, je n'ai jamais goûté, je sais pas trop ce que c'est. Des genres de boulettes de jujube recouvertes de petits Nerds, c'est l'impression que ça me donne. Ouf, ouais, je reconnais l'odeur d'ouvrir une boîte de Nerds quand j'avais 8 ans. Les genres de Nerds bleus, là, framboise bleue, bleuet, je sais pas trop. Ça ressemble à ça, je vais essayer de faire un gros plan si ma caméra veut bien. Donc c'est pas mal ce que je disais, là, un jujube avec des petits Nerds collé autour. Ouh! Ouh! Bien plus surette que les genres de spaghettis verts de tantôt. Ça me fait vraiment saliver, là. Contrairement à ce que mon expression faciale démontre, c'est pas mauvais, mais il faut fouiller le surette. Quand même, là, c'est assez sûr. On va continuer dans le surette tant qu'à J'ai le goût d'y aller avec ce petit tube de Warhead. Ça, ça me fait penser au genre de produit qu'il y avait au dépanneur quand j'étais petite, là. C'était comme imitation tube de pâte à dents. Tu squeezais ça, puis c'est une genre de pâte qui goûtait les bonbons, là. Ça me semble être ça, puis c'est au melon d'eau euh, surette. Euh, ça sent genre le plastique. <rire> Ça sent pas vraiment le melon d'eau, là. Ça sent extrêmement pas réel. Je vais essayer de le faire sortir en gros plan pour vous. Oh! <rire> le niveau de maturité n'est pas très élevé à cet instant. Désolée. <rire> En tout cas, vous allez être gâté en zoom au montage sur mes expressions faciales fabuleuses aujourd'hui. Un peu moins bon genre, la texture est vraiment étrange, on dirait vraiment de la pâte à dents, c'est comme un peu granuleux. Quand même pas mal acidulé, encore plus que tous les autres produits que j'ai pris à date, je suis pas certaine. Je pense que c'est un peu plus pour les enfants, là, le trip que ce soit dans un tube comme ça, parce que personnellement, je préfère les bons vieux jujubes traditionnels, je pense. Il oh, y a quelque chose qui me fait peur, que j'ose pas prendre depuis tantôt, mais je pense qu'on est rendu là, gang. Hot Mama, c'est un cornichon emballé sous vide avec du jus. Hot and spicy pickle. Je m'excuse, mais ça a l'air bien dégueulasse. J'aime pas vraiment les cornichons dans la vie. <rire> Pourquoi j'ai l'impression que je vais le regretter et que je vais me retrouver avec du jus de cornichon partout sur mon lit? Oh my god, ça pue! Oh my god! Regarde, je suis peut-être difficile, ok? Vous avez le droit de me trouver difficile. Je suis capable de manger des petits cornichons sucrés. Ceux qui goûtent plus sucré, ça va. Je suis capable. Ça, là, ça sent de façon puissante la nette et le vinaigre. Ah, ça a coulé. Je savais que ça allait faire ça. Pourquoi je peux aller chercher une assiette, hein? Bon, je mérite. Voilà, je mérite. Euh, maman! Bon, tout est sous contrôle, je suis de retour avec le fameux pickle. Pour vrai, c'est énorme. Il y a aucune chance que je mange ça au complet. Je vais au moins goûter, puis le reste, ben, je vais le garder pour mon copain quand il va revenir. Seigneur, pourquoi je m'inflige ça? <rire> oh my god, c'est super piquant en plus. Oh! Mmh! J'aime pas les cornichons de base, mais là en plus, c'est super épicé. Aucune chance que je termine ça pour vrai. J'ai fait ma part, là, mais là, j'en peux plus. <rire> Gorgée de Fanta pour essayer de faire passer ça. Chin. Oh mon, le mariage, les saveurs et tout ce qui. C'est un peu spécial une gorgée de ça après le pickle extra piquant. Bon, pour me remonter un petit peu le moral, je vais y aller ensuite avec une valeur sûre, avec quelque chose que c'est pas mal certain que je vais aimer. Une tartinade de chocolat de la marque Twix avec des petits morceaux crunchy de biscuits à l'intérieur. Donc un peu comme un semblant de Nutella, mais de la marque Twix qui est une sorte de palette de chocolat qui est pas ma préférée j'achète très rarement ça des Twix en fait je pense que j'ai jamais acheté ça de mon plein gris les seules fois que j'ai dû manger ça c'était parce que ça venait dans un assortiment de plusieurs palettes un peu comme quand c'est l'Halloween ça c'est satisfaisant péter ça pour la première fois Voici la texture qui ressemble un peu à du Nutella mais on voit définitivement qu'il y a comme des petits morceaux des petits crunchs à l'intérieur mais c'est correct je sais pas, c'est pas mauvais, mais c'est pas équivalent aux autres sortes de tartinades plus connues, disons. Ça a comme un petit goût différent, peut-être du caramel, mais je sais pas ce qu'il y a dans les Twix normalement, fait que c'est peut-être ça l'affaire, 2.5! La moitié des points, mettons. Un autre truc qui m'intrigue, c'est des Pop Rocks. Je sais pas si vous vous souvenez de ça quand vous étiez jeune. Des petits bonbons qui pétillent dans la bouche au contact de notre langue, de notre salive. Ceux-là sont au Cotton Candy, donc barbe à papa, comme on dit au Québec. Quand même intriguant ça, je vous cacherai pas. En plus que ça doit faire 20 ans que j'ai pas goûté à cette sorte de bonbons-là. Ça ressemble à ça à l'intérieur, si jamais vous avez jamais vu. L'odeur est assez subtile. Je pourrais pas dire que c'est à la barbe à papa s'il était pas écrit sur l'emballage, mettons. Ok, je me lance. <rire> hey, c'est vraiment étrange comme sensation, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pris ça. Je dirais que ça vaut la peine juste pour l'expérience, pour vivre ou revivre ce petit frétillement dans la bouche. C'est vraiment particulier, mais le goût est pas exceptionnel, ça goûte juste sucré. Sucré point, je n'aurais pas pu identifier là, la barbe à papa. C'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel non plus. Il reste encore plusieurs items dans la boîte, mais là je pense que je vais y aller avec un petit dernier parce que sinon la vidéo va durer une heure de temps, puis je vais commencer à avoir mal au cœur aussi, mon estomac a une capacité maximale. 
là. Laissez-moi savoir si vous aimeriez une partie 2 à la vidéo ou peut-être que je pourrais vous montrer le reste des produits de façon un peu plus improvisée, en story, sur Instagram ou quelque chose comme ça. Dites-moi qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Je vais conclure avec un petit dessert pour ajouter à cette tonne de dessert que j'ai déjà mangé. Des petits biscuits Hello Panda. Des genres de petits biscuits au chocolat que je connais pas, que j'ai jamais vu. Voyons voir. Ah, oh, ok. Il y a comme un deuxième emballage à l'intérieur. Allô, le sur-emballage. Clairement qu'on pourrait prendre plusieurs séquences de cette vidéo pour faire un petit montage d'ASMR hein, avec tous les bruits, là. <rire> voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. On dirait que ça me fait penser à un autre produit que j'ai déjà vu au Québec. Des petits oursons peut-être, je sais pas, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. Oh, c'est vraiment bon, ça a comme un petit goût de sucré salé, je m'attendais pas à ça. Genre le biscuit est un peu salé, un peu comme des genres de craquelins Ritz ou quelque chose comme ça. Mais avec du chocolat à l'intérieur, ça peut sembler étrange, mais le mix est quand même vraiment bon. Agréablement surprise de ça, c'est franchement pas mauvais, je pense que j'aimerais 4 étoiles, 4 sur 5. Ouf, je pense que je vais aller prendre un bon grand verre d'eau après tout ça. Un petit tour dehors pour prendre l'air, pour m'aérer l'esprit, ça me ferait du bien aussi, mais il fait pas très beau dehors, là. C'est semi la tempête aujourd'hui, donc euh, je sais pas si je vais avoir le courage de sortir. C'est déjà tout pour la vidéo, merci beaucoup d'avoir été là. Merci tout particulièrement à l'équipe de Oh Sweets de m'avoir envoyé cette magnifique boîte. Mon Dieu, je passerai jamais au travail, il reste encore plein que j'ai pas encore découvert. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici et que vous avez bien aimé la vidéo, ben je vous invite à aller nous rejoindre, moi et la compagnie Oh Sweets sur les médias sociaux, Instagram, TikTok, etc., où vous allez retrouver du contenu complémentaire, encore plus de contenu. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. C'est le temps de vous dire, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!